Og så slipper han en taletid på fem minutter. Ti minutter. Ti minutter. President, klimautfordringen er sammen med sult og fattigdom blant de aller største utfordringene verden står overfor. De henger sammen. Skal verdens fattige løftes ut av sult og fattigdom, behøver store mengder energi. Energi som med dagens teknologi vil medføre enda større utslipp av klimagasser. FNs klimapanel mener det er nødvendig å kutte globale klimagassutslipp med 50-85 prosent innen 2050. Men bare de neste 20 årene vil verdens energiforbruk øke med 50 prosent. Land utenfor OECD vil stå for over 90 prosent av den økningen. Og fremdeles vil over 1 milliard mennesker i verden leve uten strøm om 20 år. I dag er det 1,4 milliarder mennesker med en 20 prosent av jordens befolkning som lever uten tilgang på elektrisitet. 2,7 milliarder mennesker er avhengig av tradisjonell forbrenning av ved og annen biomasse for å lage mat. Tal fra Verdens helseorganisasjon viser at 1,6 millioner mennesker dør hvert eneste år som følger av lunge- og pustebesvær forårsaket av matlaging over åpen ild. Stort sett kvinner og barn. Det er høyere enn dødsfallene som skyldes malaria, tuberkulose og HIV-AIDS. Tilgang på elektrisitet er derfor den viktigste forutsetningen for at verdens fattige skal løftes til et velstandsnivå som nærmer seg vårt. Samtidig behøver vi teknologiske kantesprang for å realisere lavutslippssamfunnet i 2050, og den rike del av verden trenger å vise utviklingsland at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp. Den grunnleggende utfordringen i klimapolitikken er markedsvikt, eller det faktum at det er for billig å forurense og for dyrt å være miljøvennlig sammenhengt med de sannsynlige kostnadene klimaendringene vil påføre oss. Klimautfordringen er global. Derfor løses denne problemstringen best ved å ta i bruk en global prismekanisme, som for eksempel et kvotemarked, der alle land forplikter seg. Det synes dessverre å være langt igjen før vi oppnår dette, og det gjenstår å se om løftet fra FNs klimakonferanse i Durban om en global avtale fra 2020 faktisk realiseres. I mellomtiden må Norge bruke andre virkemidler som bidrar til nasjonale utslippskutt uten å øke de globale utslippene. Norge er i dag tilknyttet det europeiske kvotemarkedet, og fra 2013 vil omlag halvparten av norske utslipp være underlagt kvoteplikt. Dette er et effektivt virkemiddel for å redusere utslippene i de sektorene som er med. For de sektorer som ikke er underlagt kvoteplikt, og dermed ikke er konkurranseutsatt, står vi friere til å gjennomføre særnorske tiltak uten fare for karbonlekkasje. Norge har gode forutsetninger for å bidra i arbeidet med å bekjempe globale klimaendringer. Vi har teknologi, kompetanse og kapital til å gjøre en forskjell. Teknologiutviklingsfondet er et av de viktigste virkemidlene som ligger i regjeringens klimamelding. Flertallets innstilling ligger til grunn at fondet skal være fullfinansiert allerede i 2016. Fondet skal bidra til å utvikle og implementere ny og uvåden teknologi, slik vil fondet både bidra til forskning og utvikling, som på sikt kan gjøre en stor forskjell både hjemme og ute. Norsk industri er den eneste sektoren i Norge som har bidratt med betydelig utslippskutt de siste 20 årene. Teknologiutviklingsfondet vil forhåpentligvis sette dem i stand til å gjøre enda mer, samtidig som konkurranseevnen vil styrkes. Det er en samlet komité som understreker viktigheten av at norsk industri forblir i Norge. Norsk industri er verdensledende på miljøvennlig produksjon. Ingen er tjent med å innføre rammevilkår som gjør at industrien flytter fra miljøvennlig vannkraft til gass eller kull på andre kontinent. Derfor er det avgjørende at vi bidrar til å gjøre industrien enda mer konkurransedyktig og miljøvennlig. Det vil teknologiutviklingsfondet kunne bidra til. Dersom vi skal realisere lavutslippssamfunnet, er det avgjørende at vi lykkes i arbeidet med å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Det understreker viktigheten av arbeidet ved teknologisenteret på Mongstad, men også viktigheten av å gjøre mer på dette området. Det er derfor en samlet komité som peker på at Gassnova bør utrede muligheten for et demonstrasjonsprosjekt for løsningen for fangst og lagring av CO2 fra industrien, og som i møte ser Gassnovas vurdering av muligheten for å realisere et demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring fra et nytt kullkraftverk i Longyearbyen. Komiteen mener Norge skal ha ambisjon om å realisere minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. I byggsektoren er det stort potensial for å redusere klimagassutslippene gjennom enkle grep. Offentlig sektor bør gå foran med et godt eksempel. Flertallet mener derfor at fossil fyringsholder som grunnlast må fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Flertallet er videre enige om å forby fyring med fossil olje i husholdninger og øvre bygg i 2020. Dette forutsetter at det innføres gode støtteordninger til konvertering til bioolje, varmepumpe eller andre miljøvennlige alternativer allerede fra 2013. Den mest miljøvennlige energien er likevel den som ikke brukes. Derfor er det et paradoks at Norge er det eneste landet i Europa uten et mål for energieffektivisering. Flertallet ber derfor regjeringen komme tilbake med et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012, og legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger. Når dette kommer i tillegg til de skjerpede bygningstekniske krav til nybygg regjeringen varsler i klimameldingen, er klimapolitikken innenfor byggsektoren blitt langt mer ambisiøs enn det klimameldingen opprinnelig la til grunn. 
Det er viktig å merke seg at svært mange energieffektiviseringstiltak har kort nedbetalingstid og reduserer driftsutgiftene betydelig for eieren av bygget. For privatpersoner er terskelen ofte noe høyere enn i næringsmarkedet, derfor er gode insentiver viktig. Utslippene fra transportsektoren utgjør i 2010 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Samtidig er dette en sektor som ikke er utsatt for karbonlekkasje. Det er derfor innenfor denne sektoren at potensialet for innenlandske kutt er størst. For å redusere utslippene fra denne sektoren må det fases inn ny og miljøvennlig kjøretøyteknologi og legges til rette for at det skal være lettere å velge kollektivtransport, gange og sykkel. Flertallet er enige om å styrke klimameldingen på en rekke punkter innenfor transportsektoren. Flertallet fastslår blant annet at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal styrkes med 250 millioner kroner i 2013 og 250 millioner kroner i 2014, og at dokumenterte resultater skal prioriteres. Dette vil være et viktig bidrag og insentiv for storbyene til å satse tungt på kollektivtrafikk i årene i tiden fremover. Det vil bidra til å redusere utslippsveksten i storbyene betydelig. Det er også viktig å satse på jernbanen, ikke minst gjelder det i de pendertunge områdene på det sentrale Østlandet. Flertallet ber derfor regjeringen legge frem forslag om rask fremdrift for utbyggingen av intercityforbindelsen på det sentrale Østlandet. Flertallet ber også om at det må inkluderes en nasjonal kollektivtransportstrategi som en del av nasjonal transportplan 2014-2023. På transportområdet er det et viktig signal at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbyler skal videreføres ut neste stortingsperiode, så frem til antall slike kjøretøy ikke overstiger 50 000. Alle partiene på Stortinget står bak dette forslaget, noe som gir langsiktighet og forutsigbarhet for både kjøpere, brukere og selgere av slike kjøretøy. Flertallet legger videre til grunn at drivstoffavgiftene og biravgiftene skal bidra til å gjøre det mer lønnsomt og forutsigbart å velge miljø- og klimavendig i årene fremover. Utviklingen i transportsektoren bestemmes i stor grad i nasjonal transportplan og i statsbudsjettene fremover. Selv om flertallet har oppnådd betydelig fremskritt sammenlengt med regjeringens opprinnelige melding, vil mye avhenge av hvordan de ambisiøse mål og ambisjoner som ligger på transportområdet følges opp i praksis i årene som kommer. Jeg må til slutt nevne noen andre områder som omfattes av meldingen og innstillingen. I jordbrukssektoren er flertallet enige om at det er behov for en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi. En samlet komité er enige om at Norge må bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i klimaarbeidet. Komiteen foreslår blant annet å øke bevilgningene til forskningssentrene for miljøvennlig energi, og at det opprettes et nytt senter for geotermisk energi. Komiteen undersøker også viktigheten av det svensk-norske markedet for elsertifikater, men ber regjeringen evaluere konkurransesituasjonen mellom svenske og norske aktører. President, komitébehandlingen har bidratt til å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende på viktige områder. Som saksordfører er jeg glad for at det er bred enighet om norsk klimapolitikk. Samtidig er det viktig å understreke at den kunne ha vært enda bredere. Flertallsinnstillingen er et resultat av enighet mellom seks av Stortingets syv partier. Jeg beklager at regjeringspartiene ikke ønsket å føre samtaler med alle partiene på Stortinget. Opposisjonspartiene forhandlet som blokk, og det var derfor ingen grunn til å holde ett av partiene utenfor videre samtaler. Ikke minst fordi forhandlingsposisjonen som lå til grunn for forliket faktisk var utarbeidet av alle de fire opposisjonspartiene i fellesskap. Da burde alle partiene fått forhandlet om dem også. I dag er det i midlertid først og fremst grunn til å glede seg over resultatet, som er en bedre og mer konkret klimapolitikk. Jeg takker komiteen for samarbeidet i en krevende prosess og tar opp flertallets forslag.